హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విజయా స్టిచ్చింగ్ ఈ యొక్క పఫ్ హ్యాండ్స్ ఎలా కటింగ్ చేయాలి ఎలా స్టిచ్చింగ్ చేయాలనేది ఈ వీడియో ద్వారా నేర్చుకుందాం ముందుగా క్లాత్ తీసుకోవాలండి క్లాత్ యొక్క లెంత్ నేను ట్వంటీ ఫోర్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను డబల్లో దాన్ని చూడండి ఈ విధంగా ఇది డబల్లో ఉంది దాన్ని నాలుగు మడతల్లో ఈ విధంగా వేసుకోవాలి చూడండి నాలుగు మడతలు ఈ విధంగా వేసుకున్నాక ఇప్పుడు దాన్ని ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ అయింది దాని యొక్క లెంత్ నేను నైన్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను దానికి కింద నుంచి త్రీ ఇంచెస్ అండి నేను హ్యాండ్ యొక్క లెంత్ త్రీ ఇంచెస్ పెడుతున్నాను అందుకే నేను కింద నుంచి తీసుకుంటున్నాను పైన నుంచి కాకుండా కింద నుంచి ఈ విధంగా హ్యాండ్ లెంత్ మీరు ఎంత కావాలంటే అంత అక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఓపెన్ సైడ్స్ నుంచి ఎక్కడైతే ఓపెన్ ఉందో అక్కడ నుంచి నేను సెవెన్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నా ఈ సెవెన్ ఇంచెస్ ఏంటంటే అది నా యొక్క ఏదైతే హ్యాండ్ కుడుతున్నానో ఆ యొక్క హ్యాండ్ యొక్క లెంత్ ఇప్పుడు పైన నుంచి మ్యాక్సిమమ్ కాకుండా అట్లా ఒక ఐదు ఇంచుల తీసుకుంటూ ఈ విధంగా కిందికి ఈ విధంగా కలపాలి కింద సైడ్ అండి నేను టూ ఇంచెస్కి ఒక మార్క్ వేస్తున్నాను చూడండి ఆ యొక్క టూ ఇంచెస్కి ఆ పైన నుంచి వచ్చే లైన్ ఈ యొక్క టూ ఇంచెస్కి కలవాలి ముందుగా త్రీ ఇంచెస్కి పెట్టుకున్నాను అక్కడ నుంచి నేను టూ ఇంచెస్కి డౌన్ చేస్తున్నాను చూడండి ఆ యొక్క హ్యాండ్ యొక్క ఈ విధంగా తీసుకోవాలి కానీ అది మాత్రం హ్యాండ్ రౌండ్ కాదండి ఆ యొక్క ఏదైతే టూ ఇంచెస్ ఉన్నాయో దానికి అప్రాక్స్గా ఈ విధంగా తీసుకున్నాను ఇది టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ గర్ల్స్ కండి ఇది చూడండి ముందుగా ఈ విధంగా కటింగ్ చేసుకోవాలి కటింగ్ చేసాక స్టిచ్చింగ్ చూద్దాం స్టిచ్చింగ్ కండి ముందుగా స్లీవ్స్ రెండింటిని ఈ విధంగా పెట్టుకుంటూ సెంటర్ మార్క్ ఇచ్చుకోవాలి ఈ విధంగా సెంటర్ మార్క్ ఇచ్చుకున్న తర్వాత ఏదైతే ఈ యొక్క స్లీవ్కి మనము డౌన్ సైడ్కు తీసుకెళ్ళామో దానికి ఎక్కడి నుంచి అయితే డౌన్కి తిరుగుతుందో అక్కడికి ఒక మార్క్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ మార్క్ మొత్తము మనము కుచ్చులని వేసుకోవాలండి అక్కడి నుంచి ముందుగా నేను నా సైడ్కు ఎక్కడైతే మనం కూర్చున్నామో మన సైడ్కు ఈ విధంగా ఈ విధంగా కుచ్చులు అనేవి చిన్న చిన్నగా వేసుకోవాలండి పెద్దగా కాకుండా అన్నీ ఒకే లెంత్లో వచ్చేటట్టు అన్ని ఒకే వైపుకు చూసేటట్టుగా ఈ యొక్క కుచ్చులు అనేవి వేసుకోవాలి మనం ఎక్కడైతే అటు ఇటు మార్క్ ఇచ్చుకున్నామో అక్కడ సైడ్కి ఈ కుచ్చులు అనేవి రావాలండి మీరు ముందు ఫోటోలో చూసే ఉంటారు ఆ యొక్క పఫ్ఫు ఎంతైతే మీకు హైట్ కావాలో అంత హైట్కి ఇది అనేది నేను తీసుకుంటున్నాను ఇంతకంటే మీకు ఇంకా హైట్ కావాలంటే మీరు కింద నుంచి త్రీ ఇంచెస్ తీసుకున్నారు కదా దాని ప్లేస్లో టూ ఇంచెస్ కూడా తీసుకోవచ్చు క్లాత్ కూడా నేను నైన్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను కదా మీరు ఇంకా ఎక్కువ కూడా తీసుకోవచ్చు కానీ ఏదైతే త్రీ ఇంచెస్ కింద నుంచి తీసుకుంటున్నానో అది నా యొక్క స్లీవ్ యొక్క లెంత్ చూడండి అంతవరకు మార్క్ వేసుకున్నంత వరకు నేను ఈ విధంగా ఆ యొక్క కుచ్చులని వేశాను చూడండి ఈ విధంగా వస్తుంది ఇప్పుడు కింది సైడ్ కూడా వేసుకోవాలండి కింది సైడు నేను కుచ్చులు కూడా వేస్తున్నాను వన్ ఇంచు హైట్లో కుచ్చులు వేస్తున్నాను కింది సైడు హాఫ్ ఇంచు వేసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది కానీ నేను వన్ ఇంచు ఎందుకు వేశాను మీకు చూసే కొన్ని మీకు అర్థమవుతుంది హ్యాండ్ యొక్క రౌండ్ అండి టెన్ ఇంచెస్ హ్యాండ్ రౌండ్ అందుకని నేను ఏదైతే టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా మార్క్ వదులుకొని అక్కడి నుంచి ఒక మార్క్ అనేది వేసుకుంటున్నాను కింద సైడు ఏదైతే లెంత్ తీసుకున్నానో ఆ లెంత్లో నేను మార్జింగ్ వదిలిపెట్టుకొని అక్కడ సైడ్ నుంచి ఓపెన్స్ నుంచి ఫైవ్ ఇంచెస్ ఫైవ్ రౌండ్కి ఫైవ్ ఇంచెస్కి మార్క్ వేసుకున్నా ఇప్పుడు పై సైడ్కి చూడండి వన్ ఇంచ్కి అక్కడ నుంచి స్టిచ్ వేసుకుంటూ ఆ ఫైవ్ ఇంచ్ మార్క్ వరకు రావాలి ఆ యొక్క మార్క్ ఏదైతే మనము అక్కడ కుచ్చులు పై సైడ్ పోసుకున్నామో దాని లెవెల్కు తీసుకురావాలి ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే మనము ఈ యొక్క హ్యాండ్కి కుచ్చులు వేసుకున్నామో అదే విధంగా వేసుకోవాలండి దీనికి కూడా కింద సైడ్ కూడా అన్నప్పుడు పై సైడు అటు ఆపో దానికి పై సైడ్కు ఆపోజిట్లో కింది సైడ్కు వేసుకోవాలి పై సైడ్ ఏ డైరెక్షన్లో వేసుకున్నామో మీరు స్లీవ్ చూసేటప్పుడు దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్లీవ్ తిప్పాం కాబట్టి దానికి ఆపోజిట్ సైడ్ ఇది అవుతుంది 
ఒకటికి రెండుసార్లు వీడియో చూశారంటే మీకు బాగా అర్థమవుతుందండి చూడండి ఈ విధంగా చూడండి ఫైవ్ ఇంచ్ నాకు అక్కడ టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా మార్జిన్ సెవెన్ ఇంచెస్కి ఇది తయారైంది చూడండి ఈ విధంగా అనేది తయారవుతుంది ఇప్పుడు రెండో స్లీవ్ కూడా చూసుకుందాం చూడండి మీరు ఒకవేళ స్టిచ్ వేసేటప్పుడు అది నేను చెప్తాను అక్కడ మళ్ళీ రెండో స్లీవ్స్కి ఇలా ఆపోజిట్లో వేసుకోవాలండి ఫస్ట్ స్లీవ్స్కి మన సైడ్గా కుచ్చులు వేసుకున్నాం కదా రెండో స్లీవ్స్కి మటుకు ఇలా ఆపోజిట్ సైడ్ అటు సైడ్కు తిరిగేటట్టు కుచ్చులు అనేవి వేసుకోవాలి గమనించండి కుచ్చులన్నీ ఈ విధంగా పెట్టుకుంటూ వేస్తున్నాను అలా వేసుకున్న తర్వాత దానికి కూడా సేమ్గా అండి ఇప్పుడు అది తిప్పేసరికి మన సైడ్కి తిరిగినట్లు ఉన్నాయి కుచ్చులు చూడండి ఇప్పుడు ఎంతైతే మనము కింద మార్జింగ్కి ఇచ్చుకున్నామో ఆ యొక్క ఫైవ్ ఇంచెస్ అంతవరకు ఈ యొక్క మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఇది అనేది స్టార్ట్ చేయాలి రెండు చేతులు ఒకే విధంగా సమానంగా వచ్చేటట్టు ముందు ఒకటి ప్రిపేర్ చేసుకొని రెండవది దానికి అనుగుణంగా మార్క్ వేసుకుంటూ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనికి కింది సైడ్ కూడా ఇదే విధంగా వేసుకోవాలండి పై సైడ్ ఏ విధంగా వేసుకుంటామో కింది సైడ్ కూడా అలాగే వేసుకోవాలి అది ఓపెన్ అయ్యేసరికి ఆపోజిట్ అవుతుందండి ఈ విధంగా ముందు రెండు స్లీవ్స్ రెడీ చేసుకోవాలి ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ కుచ్చులు పెట్టుకుంటూ రెండు స్లీవ్స్ వేసుకోవాలి ఏవైతే కింది సైడ్ నేను వన్ ఇంచ్ వదిలిపెట్టుకున్నానో అది పట్టు క్లాత్ కాబట్టి దారాలు ఊడిపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి నేను ముందుగా ఈ విధంగా ఒక పట్టి అనేది కుట్టుకుంటున్నాను ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ వెడల్పులో ఒక పట్టి తీసుకొని ముందు ఆ కుచ్చులన్నింటినీ కవర్ చేస్తూ ఒక పట్టి కుట్టుకుంటున్నాను ఏది మీరు ఇక్కడ పట్టి కనుక కుట్టుకోకపోతే ఏదైతే జాకెట్ యొక్క పీస్ ఉంటుందో దాన్నే ఈ విధంగా మీరు కుట్టుకోవచ్చు నేను లేస్ వేస్తున్నానండి దీనికి అందుకే అది లేస్ కిందికి వెళ్ళేటట్టు లేస్ ఏంటంటే ఫోల్డింగ్ కాదు కాబట్టి నేను ముందుగా ఒక క్లాత్ని ఈ విధంగా యొక్క కుచ్చులన్నింటినీ ఈ విధంగా ఒక పట్టి కుట్టుకుంటున్నాను మీరు లేసి వేయకపోతే సెల్ఫ్ ఏదైతే జాకెట్ యొక్క క్లాత్ ఉందో అంతవరకే తీసుకుని అక్కడికి మీరు ఆ యొక్క స్టిచ్ అనేది ఆపేయచ్చు మీ స్లీవ్ తయారవుతుంది కానీ నేను ఆ యొక్క పట్టి కవర్ అయ్యేటట్టు పైన నుంచి ఈ విధంగా లేస్ వేస్తున్నా చూడండి వేసాక లుక్ ఇలా వస్తుంది మీరు ఫోటో చూసే ఉంటారు లుక్ ఎంత బాగుందో మీరు పైన నుంచి డౌనల్కి ఎంత కిందికి తీసుకుంటే అంత పఫ్ మీకు ఎక్కువగా వస్తుంది నేను నైన్ ఇంచెస్ క్లాత్ తీసుకున్నాను కదా ఒకవేళ మీరు ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ క్లాత్ తీసుకొని హ్యాండ్ లెంత్ కింద నుంచి మీరు మీకు ఎంత కావాలంత పెట్టుకుంటే ఇంకా పఫ్ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది చూడండి మళ్ళీ ఆ యొక్క పట్టీకి ఇంకొక డబల్ స్టిచ్ ఈ విధంగా వేస్తున్న సెకండ్ స్టిచ్ అంతేనండి ఇలా కుట్టేసుకున్నారంటే మీరు ఎంత ఈజీగా పఫ్ ఈ యొక్క బుట్ట చేతులు కుట్టుకోవచ్చు చూడండి చాలా ఈజీగా తయారైంది చూడండి ఈ విధంగా తయారవుతుంది చూడండి ఇప్పుడు కుట్టే విధానం కూడా చూపిస్తాను నేను ముందుగా స్లీవ్స్కి సెంటర్ మార్క్ వేసుకున్న తర్వాత సెంటర్కి కరెక్ట్గా ఏ విధంగా షోల్డర్ మీదకి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు అక్కడ ఎంతైతే ఎక్స్ట్రా ఉందో దానిని ముందు సమానంగా స్లీవ్స్కి ఆ యొక్క ఎడ్జస్ట్ రెండింటిని ముందు సమానంగా ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి తర్వాత చూడండి ఈ విధంగా ముందు సమానంగా పెట్టుకొని కొద్దిగా కుట్టిన తర్వాత ఈ యొక్క స్లీవ్ యొక్క బుట్ట ఏదైతే మనం కుట్టామో కుచ్చులు దానికి ముందు సెంటర్స్ షోల్డర్ మీదకి సెంటర్గా పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ మధ్యలో ఎంతైతే లూజ్ వచ్చిందో అది ఎక్కడైతే కుచ్చులు వేసుకున్నామో దానికి దగ్గర నుంచి మళ్ళీ కుచ్చులు అనేవి వే వేసుకోవాలి ఒకవేళ లూజ్ కనుక వస్తేనే ఆ విధంగా వేసుకోవాలి అదేవిధంగా చూడండి రెండో సైడ్ కూడా కొద్దిగా ఆ యొక్క హ్యాండ్ లూజ్ అనేది వచ్చింది దానికి కూడా ఏ డైరెక్షన్లో అయితే మేము మనము కుచ్చులు వేసుకున్నామో అదే డైరెక్షన్లో అక్కడ కూడా కుచ్చులు అనేవి వేసుకోవాలి అవి కూడా ఆ యొక్క కుచ్చులకి దగ్గరగా ఈ విధంగా అనేది కుట్టుకోవాలి 
అంతేనండి మరి ఈ యొక్క వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఎలా ఉందో చూడండి కుట్టిన తర్వాత లుక్ ఈ విధంగా వచ్చింది థ్యాంక్ ఫర్ ది వాచింగ్